Uh, habari zenu karibuni katika session ya mathematics hapa ni elimu kiganjani. Kwa mara kwanza nimeona ni switch lugha kidogo and uh, we gonna speak actually most of the parts in Swahili. E, tukiwa tuna target zaidi vijana ambao uh, wanapenda hesabu lakini ni one or another uh yes, kana wakakutana barriers kama lugha walimu akatumia lugha ambazo ni ngumu na mwingine hata english ni shida kwa hiyo katika session hii tutatumia zaidi Kiswahili ku wapawepesi waweze kuelewa tunachozungumza uh, kwa hiyo leo hii tutaangalia mtihani wa taifa wa mwaka jana nekta 2023 basic mathematics kama unajua au kama ndo mara kwanza kuwa hapa hii ni channel ambayo tuna discuss mengi ambayo yanahusu hesabu na discussion hizi zinalenga kuwasaidia wanafunzi waweze kupenda zaidi somo la hesabu sasa tukiangalia mtihani mwaka jana uh, ufaulu tushambiwa kwamba ni asilimia 25 yani katika vijana mia moja waliofanya mtihani ni vijana ish, uh, 25 tu ndo ambao wamepata grade A mpaka D waliobaki wote wamepata grade F sababu ni kwa uh, ukiangalia unaweza ukaona ni vijana kukosa msingi wa somo hili na hatimaye of course tukifika mwisho wa mtihani ni kwamba wanapata ugumu kufanya maswali kama inavyotakiwa sasa maswali uh, yako hivi na leo hii tuta focus tu kwenye swali la kwanza na la pili kwa haraka haraka lakini kabla hatujaanza kusolve swali unaweza ukaona instructions kwamba paper always ina maswali 14 ikiwa inabeba section A na section B lakini section A kila swali linabeba maksi sita wakati section B kila swali linabeba maksi kumi. Na mwanafunzi anatakiwa aonyeshe njia zote. Kwa maana all necessary working and answers for each question must be shown clearly. Lakini wanafunzi the good side wanaruhusiwa kutumia mathematical tables, wanaruhusiwa pia kutumia non programmable calculator. Na kama huna calculator kijana wa form 4, ni muda mwafaka kutafuta calculator ili kuepuka uh, of course wewe kubaki nyuma lakini mwanafunzi anatakiwa aandike namba yake ya mtihani kwenye answer booklet ambayo anayo. Sasa tukija kwenye maswali hili ndio lilikuwa swali la kwanza. Swali la kwanza likiwa na part 1 kwa maana 1 a part 1 part 2 lakini b. Kwa hiyo tutasolve swali la kwanza na hii itakuwa ni startup ya kuendelea ku solve maswali haya tukilenga kuwasaidia vijana wa kidato cha nne lakini pia vijana wote ambao wanasoma hesabu kwa sasa. Kwa swali la kwanza ilikuwa ni arrange the given numbers in ascending order of magnitude. Kwa hiyo wanafunzi wanatakiwa ku arrange katika ascending orders. Kwa cha kwanza utakachokifanya tu utahakikisha kwamba hizi numbers ziko katika the same uh, style of presentation ukifanikiwa utakuwa na wepesi sasa uh, ili tufanikiwe tunajua kwamba hii hapa ni 0.60 repeating kwa maana this is 0.6666 it goes like that hii ni namba ya kwanza ni namba ya kwanza tukija namba ya pili uh, zote nitazi represent kwenye decimals kwa 3 over 5 hii ni 0.60. Nikija namba inayofuata ni 20% ya 13 over 4 over 4 kwa maana will be taking 20 over 100 multiply by 13 over 4. Basically hii itakuwa ni by 20 hapa ni 1 hapa ni 5 kwa hiyo tuna 13 over 20 na 13 over 20 year students uki convert kwenda kwenye decimals uh, you can just actually multiply here by 4 sorry by 5 and here by 5 tagundua kwamba ni 65 ya 100 kwa hiyo this, this is 0.65 year students 
Kwa hiyo tunaangalia 0.6666 ni ya kwanza. Kuna 0.6 ni ya pili. Kuna 0.65 ni ya tatu. Namba hizi tukiziarrange katika ascending orders tunagundua kwamba uh, tutaanza na the smallest one ambayo ni 0.6 tutaanza na hiyo ni ya kwanza itafuata 0.65 ni ya pili itafuata ya tatu 0.666 eh, dear students kwa hiyo arranging eh, these numbers in ascending order of magnitude tutakubali kwamba tutaanza na 0.6 uh, ambayo ilikuwa ni 3 over 5 kwa unaweza uka consider kwamba ni 3 over 5 3 over 5 alafu na 0.60 repeating alafu or oh, an apology eh, itafuata hii 20% of 13 over 4 ambao ni 13 ya 20 of course inafuata 0.60 repeating sasa to share range manake katika ascending orders Uh, hiyo ni part 1 na hivi ndivyo ambavyo wanafunzi walitakiwa wajibu. Tukija part 2 kwa maana A part 2 uh, e evaluate the expression tunatakiwa ku evaluate hii expression hapo. Uh, tukiangalia expression ilivyo ni kwamba tuna 13 minus 2 times 3 plus 14 divided by 2 plus 5 simply hapo tunatakiwa tutumie board mass uh, dear students tutatumiaje board mass utaangalia kuna bracket au hakuna bracket yes we have bracket kwa hiyo nitaandika hii ni sawa sawa na 13 toa 2 mara 3 jumlisha 14 gawanya kwa 7 hata inaofuata naangalia i have already opened the bracket naangalia division kwa tutafuata na division tutasema ni 13 toa mbili mara tatu toa mbili mara tatu uh, utajumlisha ni 14 ganya kwa saba unapata mbili hatua inayofuata utaangalia je kuna multiplication au hakuna kama upo utafanya of course kwa itakuwa ni 13 toa sita jumlisha mbili baada hapo utafanya addition au itakuwa ni 13 uh, an apology itakuwa maana ni 13 jumlisha mbili unatoa sita na simple unapata 15 toa sita na jibu letu linakuwa ni tisa. kwa hivi ndivyo ambavyo wanafunzi walitakiwa ku evaluate kwa kutumia uh, board mass na kuja swali la mwisho kwa session ya leo kwa maana kwamba pati ya mwisho pati ya mwisho ni hii hapo kwamba by list multiples of 2 3 and 5 find the lcm of these numbers so lcm tunajua kwamba ni list common multiples au kwa Kiswahili wanaita kds kigao kidogo cha shirika so by listing kwa maana uh, we are going to list multiples of these numbers na uh, multiples of these numbers simply by multiply by uh, natural numbers so multiples of 2 for example itakuwa ni sawa sawa na i can say multiples of naweza nika nikasema kwamba multiples okay ko saying that uh multiples multiples of 2 itakuwa ni mbili nne eh tapata sita na nane kumi kumi na mbili eh kumi na nne kumi na sita tunaendelea as at kuendelea of course tuendelee zaidi kwa 
na kuendelea Niki ya multiples of 3 of course nina 3 nina 60 6 times uh, uh, 2 oh, okay una, una, ni 3 times 1 3 times 2 kwa ni 69 na 12 15 18 21 24 27 30 Thirteen tatu na kuendelea. Nikija five. Uh, hii itakuwa ni tano, kumi, kumi na tano, ishirini, ishina tano, thelathini, thelathina tano na kuendelea. Sasa kwa sabu tunatafuta LOCM, tunangalea the least common multiple. Namba ambayo ni multiple, sorry, ni common uh, multiple dear students ndo ambayo itakuwa ndo jibletu la swali hili kwa hiyo with these numbers you can see that actually 30 is common multiple here and the least common multiple ndo maana tutasema kwamba LCM ni sawa sawa na 30 uh, dear students hii ndo solution ya swali ambalo tumelisovu ni nectar 20 23 tutaendelea na maswali mengine ili uweze kupata updates tunavyoendelea kusoma maswali haya sahau usisahau kusubscribe katika channel hii tutaendelea ku upload content ambazo zitasaidia wanafunzi zaidi mpaka muda mwingine niwatakie kila laheri wanafunzi wote ambao wanaendelea sasa hivi na elimu yao ya kidato cha nne lakini wale wote ambao uh, wako form 1 form 2 form 3 form 4 Hawa wote eh, wanezo kafaidika na content hii. Usahau kusubscribe, lakini pia fungua hiyo bell, kengele hiyo uweze kupata update wakati kuna update uh, content katika channel hii. Mpaka muda mwingine, kila lakhe.